বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আশা করি সকলে ভালো আছেন তো আমি আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টা শেয়ার করব সেটা হলো আমার ছোটখাটো একটি একোফোনিক্স প্রজেক্ট আছে যেখানে আমি অর্নামেন্টের ফিস অর্থাৎ গাপি মলি প্লাটি যে আমাদের ছোট ছোট যে মাছগুলো আছে সেটা দিয়ে আমি একোফোনিক্স পদ্ধতিতে গাছ লাগানোর চেষ্টা করতেছি তো এই বিষয়টা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো আমার এখানে কিন্তু মার্শাল্লা আল্লাহ রহমতে গাছ গ্রো করতেছে আমি বেশ কিছু গাছ ট্রাই করছি যেমন পুঁই শাক লাগাইছি কিন্তু সেটা গ্রো হয় নাই করলা গাছ দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু ভালোই বড় হয়ে গেছে অলরেডি অবশ্যই আপনারা দোয়া করবেন যাতে আমার গাছে ফল হয় অর্থাৎ করলা হয় কারণ করলা যদি না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে মনটা খারাপ হয়ে যাবে যাই হোক আল্লাহ ভরসা একোফোনিক পদ্ধতিটা কিন্তু খুবই সহজ আমি এখানে ইটের খোয়া ব্যবহার করেছি লাল ইট তবে সব থেকে ভালো যেটা পোড়া ইটের খোয়া যেটাকে ঝামাইট বলা হয় তো এখানে দেখেন আমার যে যে সাদা এবং নীল পাইপটা এখানে নিচে একটা মটর দেওয়া আছে মটরের মাধ্যমে আমার বক্সে পানি যাচ্ছে এবং এই কালো ইটের কালো যে পাইপটা দেখতেছেন এখান থেকে পানিটা এসে আমার হাউজে আবার পড়তেছে আমি এখানে কিছু সিন্থেটিক কটন ব্যবহার যাতে করে পানিটা ফিল্টারেশন হয়ে এ করে এমে আসে তো আমার এখানে যে মাছগুলো আছে মাছগুলো কিন্তু খুবই ছোট ছোট মাছ এখানে আমি গাপি দিয়েছি মলে সরটেল এই ধরনের ছোট 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 মাছ দিয়েছি এখানে আমি খুব বেশি বড় মাছ দিই নাই কারণ আমার যেহেতু এখানে ছোট জায়গা এখানে যদি বড় মাছ দেওয়া হয় তাহলে হয়তো লাফিয়ে পড়ে যেতে পারে তো এখানে যে কাজটা হচ্ছে সেটা হলো আমার যে হাউজে যে পানি সেখানে যে মাছের বর্জ্য এবং খাবার অতিরিক্ত যে খাবারটা বেঁচে যাচ্ছে তার মাধ্যমে পানিতে অ্যামোনিয়া তৈরি হচ্ছে আর অ্যামোনিয়াটা যখন এই সিরামিক অর্থাৎ ইটের খোয়াতে আসতেছে ইটের খোয়ার মধ্যে যে ছোট ছোট ছিদ্র সেখানে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া আছে আর ব্যাকটেরিয়া যখন অ্যামোনিয়া পাচ্ছে সে কিন্তু অ্যামোনিয়াটাকে ভেঙে প্রথমে নাইট্রাইট পরে নাইট্রেট করতে আর এই নাইট্রেটটা হলো ইউরিয়া সার যেটা হলো গাছ গ্রোথ করতে সাহায্য করে তো এটাই হলো সিম্পল একটা বিষয় আর আমি যেটা চিন্তা করতেছি আমার এই যে যে হাউসটা এখানে কিন্তু সব ব্রিডিং পেয়ার অর্থাৎ মাছের যে বড় বড় মাছগুলো সব এই হাউজে থাকে এখানে মলি প্লাটি সোটেল সব বড় সাইজের মাছ এই হাউজের মধ্যেও আমি একোফোনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ করব যেহেতু এখানে মাছ বেশি আর যদি একোফোনিক পদ্ধতিতে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু মাছ আরও বেশি দেওয়া যাবে সেক্ষেত্রে আমার প্রোডাকশনও বেশি হবে এবং এই ঝামা ইট বলেন অথবা যে কোনো সিরামিক বলেন সেখানে কিন্তু আমার পানিটা সার্কুলেশন হয়ে আসে অর্থাৎ ফিল্টারেশন হয়ে আসে যার কারণে আমার মাছ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমে যায় আর পানিতে যদি অ্যামোনিয়া না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার মাছগুলা অসুস্থ কম হবে মাছগুলো সুস্থ থাকবে তো আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবেন যে আমার এটা করা ঠিক হবে কি হবে না এর এটা হলো আমার গ্রিন ওয়াটার হাউস এটা নিয়ে কিন্তু বর্তমানে সকলেই অনেক কোশ্চেন করতেছে সবাই চাচ্ছে গ্রিন ওয়াটার করতে কারণ গ্রিন ওয়াটার কিন্তু মাছের কালার এবং গ্রোথের জন্য খুবই ভালো তো এটা নিয়ে আমি অলরেডি আমার ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দিয়ে দিয়েছি এবং সকলে এই ভিডিওটা দেখে খুবই খুশি হয়েছে যে এই পদ্ধতিটা সকলেই পছন্দ হচ্ছে তা আমি চেষ্টা করব আমার যত আরও এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আর সে কারণে আপনারা আমার ভিডিওটা আপনাদের ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবেন ওকে তো আমার যে আরও যে প্রজেক্টগুলো আছে আমার অন্য অন্য যে হাউসগুলো আছে সেগুলো আপনাদেরকে আমি এখন দেখাব আর এটা হলো আমার বেলুন মলি ব্রিডিং বক্স অর্থাৎ ব্রিডিং ট্যাঙ্ক এখানে দেখেন বেশ কিছু ফ্রাই আছে আর বেলুন মলি ব্রিডিংয়ের জন্য কিন্তু একটা সিক্রেট বিষয় আছে সেটা নিয়ে যদি আপনাদের ভিডিও দেখার আগ্রহ হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি আপনাদেরকে বেলুন মলি ব্রিডিংয়ের যে পদ্ধতি সেটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে অবশ্যই ভিডিও করে দেখাবো আর এখানে কিন্তু অরেঞ্জ বেলুন মলি এটা দুই তিনটা কালার হয় হোয়াইট হয় ব্ল্যাক হয় অরেঞ্জ হয় তবে আমার কাছে অরেঞ্জটা সব থেকে বেশি পছন্দ এই কারণেই আমি অরেঞ্জটা নিয়ে ব্রিড করতেছি আর এখানে হলো আমার গাপ্পি ফ্রাইগুলোকে আমি আলাদা করে রাখছি তো অনেকেই কিন্তু আমাকে একটা কোশ্চেন করে থাকেন যে ভাইয়া গাপ্পি ফ্রাই আলাদা করার পর ফ্রাইগুলো মারা যাচ্ছে তো এটাও কিন্তু একটা টেকনিক আছে হ্যাঁ আমি আপনাদের কাছে আসতে আসতে সবগুলোই বলবো কীভাবে গাপ্পি ফ্রাইকে আলাদা করতে হয় সেটা নিয়েও আমি ইনশাল্লাহ একটা ভিডিও করব আর এখানে হলো আমার গ্রিন ওয়াটার আর একটা ট্যাঙ্ক তবে পানিটা হালকা হালকা গ্রিন কমে গেছে কারণ হলো আমি নিচে যে এলজিগুলা ছিল এলজিগুলো পরিষ্কার করার পর পানিটা হালকা গ্রিন কমে আসতেছে যাই হোক এটাকে আমি পরবর্তীতে আবার গ্রিন করব এখানে আমার ব্লু পান্ডা গাপ্পি আছে আর এটা কিন্তু আমার সেই ট্যাঙ্কটা যেটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে আগেই বলছি এখানে আছে আমার ভায়োলেট স্ন্যাক স্ক্রিন এটার অলরেডি ব্রিডিংয়ের সময় হয়ে গেছে কারণ আমি এটাকে ব্রিডিং বক্সে দিয়ে দিব ব্রিডিং বক্স তৈরি করে আমি এই হাউজি ব্রিডিং বক্সের মধ্যে
এদেরকে আমি ইনডোরে রাখি আর তার সাথেই আমি ছোট একটা গাবলার মধ্যে দেখেন আমি আবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখানেও কিন্তু আমি গাপি ফ্রাইগুলোকে আলাদা করছি তো আল্লাহ রহমতে এখানে একটা গাপি ফ্রাইও মারা যায় নাই প্রত্যেকটা ফ্রাই আল্লাহ রহমতে সুস্থ আছে এবং প্রচুর পরিমাণে একটি আর পিছে যে জিনিসটা আপনারা দেখতেছেন এগুলো হলো সবই আমার নতুন সেট আমি এখানে পানিটা ওল্ড করতেছি আর ওল্ড ওয়াটার নিয়ে কিন্তু আমার অলরেডি ভিডিও দেওয়া আছে এখানে আমি মোটামুটি চার পাঁচটা নিউ অ্যাকোরিয়াম সেট আপ করছি এটার মধ্যে কিছু ব্ল্যাক বেলুন মলে আছে তিন চার পেয়ার হবে আমি মেল ফিমেলকে এখানে রাখছি বিজিংয়ের জন্য এটা হলো নিউ অ্যাডাল্ট এখানে বেশ কিছু বেটে ফ্রাই আছে আমি বেটা আগে কখনো করিনি আমি যে কোনো মাছ বিডিং করার আগে আমি ফ্রাইকে বড় করার চেষ্টা করি ফ্রাই যদি ঠিক মতো বড় করতে পারি তারপর বিডিং করি আর যখন বিডিং করব অবশ্যই আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব তারপর আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাচ্ছি এটা হলো আমার প্লান্টেড ট্যাঙ্ক এটা নিয়ে কিন্তু আমি অনেকগুলো ভিডিও করছি আর এখানে যেটা আপনারা দেখতেছেন এটা হলো সিও টু এটা হলো ডিআইওয়াই সিও টু এটা নিয়েও আমি একটা ইনশাল্লাহ ভিডিও করব আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন এখানে আমি মাছ খুবই কম দিই যেহেতু এটা প্লান্টেড ট্যাঙ্ক এখানে আমি অতিরিক্ত মাছ দিই না কারণ প্লান্টেড ট্যাঙ্কে আমি পানি খুবই কম চেঞ্জ করি আর আমার টপ ফিল্টার দেওয়া আছে যার কারণে আমি পানি খুব একটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় না আর এটা দেখছেন এটা হলো মোটামুটি বড় একটা বালতি নিয়েছি আমি ড্রাম বল এগুলোকে ছোট পাওয়া যায় আর আর এফেলের দোকানে পাবেন এখানে আমি সান্টা গ্লোস ব্রিড করতেছি আর ফ্রাইগুলোকে আমি আলাদা করছি এই কারণে কারণ এরা কিন্তু ফ্রাই খেয়ে ফেলবে কালারটা দেখেন মাছের কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর আর এটার উপরে যে অ্যাকোরিয়ামটা আছে সেটা হলো ছোট একটা অ্যাকোরিয়াম আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে এটা এটার মধ্যে হলো আমি গাপি ফ্রাই রাখি আমি আর যখন ফেন্সি গাপিগুলো ফ্রাই দেয় সেটা পনেরো দিন পর অথবা দশ দিন পর আমি এটাকে আলাদা করি এখানে আমি বিভিন্ন ধরনের লাইফ ফুড খাওয়াই যাতে করে এটাদের কালার এবং গ্রোথ খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং ভালো হয় আর এখানে যে প্লান্টগুলো আছে আমি এখানে পানি চেঞ্জ করছি যার কারণে দেখেন প্লান্ট থেকে কিন্তু আপনার যে অক্সিজেন সেটা বের হচ্ছে এটা সবসময় বের হবে না আপনি যখন অ্যাকোরিয়ামে নতুন পানি দিবেন তারপরে জিনিসটা আপনার লক্ষ্য করবেন তো যাই হোক আপনাদের সাথে আমার সকল এক্সপিরিয়েন্স সকল বিষয়গুলো শেয়ার করতেছি এবং আমি চেষ্টা করব পরবর্তীতে আপনারা যাতে করে ভালো একজন ব্রিডার অথবা হবিস্ট হতে পারেন সেটা নিয়ে আমার আরও বিভিন্ন ধরনের ভিডিও থাকবে যাই হোক ভিডিওটা আমি আর লম্বা করতে চাচ্ছি না কারণ অলরেডি অনেক বড় ভিডিও হয়ে গেছে আমি সবসময় ছোট ছোট ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করি তো আমি আপনার আমার এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো আপনার সাথে শেয়ার করতে আমার কিন্তু খুবই আনন্দ হয় খুবই ভালো লাগে আর তার থেকে বেশি ভালো লাগে যে আপনারা আমার ভিডিওতে লাইক করেন ভিডিওতে কমেন্ট করেন এই জিনিসটা কিন্তু আমাকে নতুন ভিডিও বানাতে অনুপ্রেরণা জাগায় সো আপনারা সবসময় আমার সাথে থাকবেন আমার ভিডিওগুলো কেমন হলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর আপনাদের যারা ফ্রেন্ডরা আছে যারা মাছ পালে যারা পালে না সবার সাথেই আপনারা ভিডিও শেয়ার করবেন কারণ গাপি মাছ মলি মাছ এই ধরনের যে অর্নামেন্টের ফিশগুলো আছে এগুলো কিন্তু শখের মাছ সকলেই চায় তার ঘরে একটা সুন্দর অ্যাকোরিয়াম থাকুক সকলেই চায় তার কিন্তু একটা মাছের হাউস থাকুক সো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিব আমি আশা করি আমার এই সামান্য জ্ঞানগুলো আপনাদেরকে উপকৃত করে তো যাই হোক আমার জন্য সকলে দোয়া করবেন আর আমি আপনাদের জন্য যেন আরও নতুন নতুন ভালো ভিডিও করতে পারি সেই জন্য দোয়া করবেন তো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত